ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் செந்தில் பெங்களூர்லேருந்து சரண்யான்னு சொல்லி ஒரு மேடம் கால் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க வந்து ஹொசூரில் வந்து ஒரு இடம் வாங்குறத பிளான் பண்ணுறாங்க அங்கே வந்து என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவங்க பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஐ மீன் இடம் விற்கிறவங்க அதில் இவங்களோட எதிர்பார்ப்புகள் இதை பற்றிலாம் அவங்க சில கேள்விகள் கேட்கும்போது இந்த ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் அண்டு லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி அவங்கக்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண அது இந்த மாதிரி விஷயம் எதுவுமே நீங்கள் எங்கேயுமே சொல்லலை அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம அந்த அடிப்படையில் இந்த ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் அண்டு லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் நிக்கிது அது நிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அது எப்படி அதோட வெயிட்டை வந்து கீழே வந்து புயிர் பீஸ் எடுக்கிறப்போ அந்த வெயிட் எப்படி பாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அடிப்படையில் தான் நம்ம இந்த ரெண்டு கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு இப்போ லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து லோடு எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ மேலே வந்து ரூஃப் இருக்கு அந்த ரூஃபோட ஒட்டுமொத்த லோடும் சுவர் வால் நம்ம கட்டு வேலை பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அது வழியாக இறங்கி கீழே வந்து அது வழியாகவே எத்தனை ஃப்ளோர் இருந்தாலும் அந்த பிரிக் ஒர்க்கு அடுத்த லெவல் பிரிக் ஒர்க்கில் இறங்கி கீழே நேராக பூமிக்கு போகும் ஆனால் இந்த ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ மேலே இருக்கிற லோடு அந்த ஸ்லாப் லோடு எல்லாமே பீமில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அது அந்த காலம்ஸ் வெர்டிக்கல் காலம்ஸ் காலம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கம்பி கட்டி காங்கிரீட் போட்டு உயரமாக நிற்க வைக்கணும் இல்லைங்களா அந்த பில்லர்னு சொல்லுவாங்க காலம்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலம்ஸ் வழியாக லோடு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி கீழே வரைக்கும் பூ பூமியில் அது இறங்குது இதுதான் அடிப்படையில் உள்ள வித்தியாசம் இப்போ இது ரெண்டில் வந்து வேறு என்ன வந்து எதில் அட்வான்டேஜ் ஜாஸ்தி எப்படி டிஸ்அட்வான்டேஜ் இப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது காஸ்ட் அடிப்படையில் பார்த்தா இந்த ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் காலம் போட்டு பண்ணுறதுல கொஞ்சம் காசு கூட செலவாகும் கம்பேரிட்டிவ்லி இதில் வந்து ரிலேட்டிவ்லி காசு கம்மியாகும் எதில் லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சரில் ஆனால் இந்த மெயினான விஷயம் என்னென்னா நம்ம வீடு எவ்வளோ பெருசு பண்ணுறோம் எத்தனை ஃப்ளோர் பண்ணுறோம் நமக்கு கீழே மேலே வந்து உள்ள பிளானில் வந்து என்னென்ன வித்தியாசங்கள் இருக்குது இல்லை ஒரே மாதிரி இருக்கா இந்த மாதிரியான இந்த மூணே விஷயந்தான் அடிப்படை இதை வச்சு நம்ம எந்த விதமான டைப்பில் போகலாம் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணலாம் மூணு விஷயம் நம்பர் ஒன்று வந்து என்ன அளவு எந்த சைஸ் பில்டிங்கோட சைஸு ஒன்று ரெண்டு எத்தனை மாடி கட்டுறோம் ரெண்டு மூணாவது கீழேயும் மேலேயும் ஒரே மாதிரி அமைப்பாக வேறு வேறு மாதிரி அமைப்பாக இப்போ இந்த மூணு விஷயத்த என்னங்கிறத சொல்லிட்டோம் இதை இதை பொறுத்து இது எப்படி வந்து இந்த ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சரும் லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சரும் எப்படி மாறுது இதோடைய அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்துட்டு நம்ம எதுன்னு ஈஸியாக முடிவு பண்ணலாம் அதை பற்றி மட்டும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பேசுவோம் இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த அளவு பொறுத்த வரைக்கும் சின்னதாக பெருசாக அப்படிங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்குள்ளே இருக்குது ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்குள்ளே இருக்குன்னா இந்த ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் போகாமல் லோட் பேரிங்கே கூட போகலாம் ப்ரொவைடட் அடுத்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட் இருக்கு அடுத்து வந்து உங்களுக்கு வந்து எத்தனை மாடி கட்டுறீங்க ஒரு கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் பண்ணுறோம் இதுக்கு மேலே ஒரு ஃப்ளோர் அதிகபட்சம் போவோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இந்த லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து போதும் இதுக்கு வந்து நமக்கு கட்டாயமாக வந்து ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் தான் வேணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை மூணாவது பிளான் கீழே இருக்கிற மாதிரியே வீடு அமைப்பு எனக்கு மேலே வேணும் இதுவே எனக்கு போதும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சரே போதும் காலம் ஃப்ரேம்ஸ் தேவையில்லை இந்த மூணு அடிப்படையில் இது எதுவுமே நம்மளுடைய தேவைகள் வந்து இதில் இப்போ நம்ம பேசின விஷயம் மாதிரியே இருந்ததுனாலே இந்த லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சரே போதும் இதுக்கு வந்து நம்ம கட்டாயமாக காலம் தான் போகணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் இப்போ கீழே இருக்க மாதிரி இல்லாமல் எனக்கு கீழே வந்து தானே என்ன பிளான் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பெரிய வீடு எனக்கு வேணும் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரில் வந்து ரெண்டு சின்னதாக வந்து சிங்கிள் பெட்ரூம் மாதிரி நான் கட்டி அதை வந்து ரெண்ட் அவுட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா கீழே உள்ள மாதிரியே மேலே வந்து பிளான் இருக்காது சோவர் மாறி மாறி வரும் அதுக்கு வந்து இந்த லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சரை விட ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் தான் பொருத்தமாக இருக்கும் அப்புறம் உயரமும் வந்து ரெண்டு மாடி கட்டுறோம் பின்னாடி வந்து இன்னொரு மாடி இன்னொரு மாடியும் அதிகப்படுத்த வாய்ப்பு இருக்குது ஃப்யூச்சரில் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சராக போய்க்கிறது சேஃப் ஸோ அடிப்படையில் சாதாரணமாக நம்ம முடிவெடுக்கிறதுக்கு இந்த மூணு கூறுகள் மட்டும் மனசில் வச்சுக்கிட்டாலே போதும் திரும்பவும் அதை சொல்கிறேன் அந்த ஏரியா நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து எத்தனை ஃப்ளோர் போகிறோம் அப்படிங்கிறது 
நம்பர் த்ரீ டிஃப்ரெண்டான ஃப்ளோர் பிளானா இல்லை ஒரே மாதிரியான அமைப்பா தட்ஸ் இட் ஓ திஸ் ஹெல்ப்ஸ் யூ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்